Mikil lækkun á heimsmarkaðsverði á hráolíu virðist ekki hafa skilað sér að fullu til neytenda hér á landi. Frankvöldastjóri í félags íslenskra byggræðiðeigenda segir fákeppni koma í veg fyrir eðlilega verðlagningu. Um 70 orustu flugvílar og tugir skipa taka þátt í þriggja daga heræfingu kínverja við Tævan. Meðal annars er líkt eftir því hvernig hæfa á sérstök skotmörk í landinu. Taka þarf með að því hve mikið snjóar í Reykjavík þegar snjómokstur er skipulagður. Þetta kemur fram í nýri skýrslu um vetrar þjónustu í borginni sem byrt verður í vikunni. Mikill skortur er á sprengju sérfræðingum í Úkrajinu og tekur landhelgisgestlan fátt í þjálfun þeirra. Jarðsprengjur og aðrar ósprungnar sprengjur eru víða í landinu á ökrum, vegum og jafnvel inni á heimilum. Nýfundin gögn stýðja þá kenningu að andlát úlingstúlku á hernámsárunum hafa verið ranglega skráð sem andlát af öldum sjúkdóms. Stúlkan var fyrir árás af hendi bandarísks hermans sem að öllum líkindum drógana til döyða. Komið sæl og gleðilega páska. Íslendingar borga að meðaltali um þriðjungi meira fyrir hvert bensín lítra með að við íbúa í öðrum Európulöndum. Frankvöldastjóri félags íslenska byrðreðeigenda segir að fákeppni á olíumarkaði komi í veg fyrir að lækkun á heimsmarkaðsverði skilið sér til neytenda hér. Verð á hráolíu og heimsmarkaði hækkaði verulega í kjölfar innrása Rússa í Úkraini í februar á síðasta ári. Olíufélug hér á landi brugðust við þessum hækkunum og fór verð á bensín lítra í fyrsta sinni yfir 300 krónur og í rúmar 350 krónur þegar mest var. Olíuverð á heimsmarkaði er nú orðið lægra en það var áður en stríði í Úkraginu braust út en sú lækkun virðist ekki hafa skila sér að öllu leitir til neytenda hér á landi. Þetta sínir þróun heimsmarkaðsverðs á hráolíu frá ásbyrjun 2022. Rauða línan sínir þróun bensínverðs í Dammurku sem virðist sveiflast með heimsmarkaðsverði. Þróunin virðist vera öðruvís á Íslandi en ljósbláa línan sínir þróun bensínverðs hjá enn einum. Bensínlítrin er dýrastur hér á landi með að við önnur Evrópulönd. Almennt verð á bensínlítra á höfuborgarsvæðinu er í kringum 315 til 325 krónur, ódýrast í Kosko 286,7 krónur, en dýrast hjá enn einum það er bara 330 krónur. Meðalverði Evrópu er í kringum 237 krónur. Ég, hvers vegna er bensínverð svona hátt á Íslandi? Fyrst og fremst að því að hér er fákeppni og félögin bara nýta sér aðstöðuna til þess að skamta sér hærri álagningu en við sjáum í nákvæmlandum okkar. Getur eitthvað annað skýrt þetta heldur en fákeppni? Getur það til dæmis verið fjarlæð okkar frá mörguðum svo dæmis að tekið? Jú, allt hefur þetta í sjálf sér ykkur áhrif en við erum það ekki að tala um stóru tölurnar og við erum þetta með háa skatt á elsnetti en sem dæmi svo að danska markaðanum er skattar á bensílítarum mjög svipa krónutölur eins og við þekkjum hér. Þannig að þetta ætti að vera einhvers staðar á svipuðu nótum. Við gætum kannski verið að sjá einhvers konar já, plús minus 5-10 krónur en ekkit meira en það. En við erum að sjá allt aðra tölu hér. Tugir kínverskra herflugvila og skipa eru nú við æfingar í Tævan meðal annars við að hitta ákveðin skotmörk. Bandaregjamenn lofa áframhaldandi sölu á vopnum til Tævan. Tashi Ingvein fórseti Tævans heimsótti Kevin McCarthy fórseta fulltrúadildar bandaregjatings í Washington á föstudag. Kínverjum var ekki skemmt frekar en áður þegar ríki hafa bein samskipti við valdhafa í Tævan og þeir brugðust svona við. Í gær hófu þeir heiravingar í kringum Tævan þar sem ætlunin er að þeirra sögn að líkja eftir árásum á ákveðin skotmörg þar og hvernig eigi að umkringja eigjuna. Talsmenn vartamálaráðinetisins í Tævan segjast hafa séð 11 kínversk herskip og 70 flugvélar í nágreinni eigunar. Þar af hafi 45 vélar farið yfir eiginlega landamæri Tævan. Stjórnvöld þar brugðust við með eigin heravingum í norðurhluta eigunar og prófuðu þá meðal annars loftvarnakerfi sín. Strandgæslan í Tævan lét einnig til sín taka þegar hún kallaði á kínverst herskip. Við sem það er í gengjöndum pólhæði því í höfðing og dengi ánsjöld. Æfingarnar hafa valdið áhyggjum meðal alþjóðasamfélagsins og hefur talsmaður Hvíta húsins meðal annars kvart kínverja til stillingar. Kína litur á Tævan sem hluta af sínu landi og hefur heitið því að innleima það jafnvel með valdi ef til þarf. Formaður utrækismálanefndar bandaregja þings ítrekaði í heimsókn sinni til Tævan í gær áframhald á tengslum þar á milli. En eins og hans fórn afferðs kommittee chairman 
I sign off on all foreign military sales, including weapons to Taiwan. And I promise you, Madam President, we will deliver those weapons. Núverandi verklag og tækjakostur ræður illa við ástandi í Reykjavík þegar er mikið snjóar. Vandri, vandi vetar þjónustu felst í því að þjónustu stig snjórhilsunar sem unnið er eftir tekur ekki með af snjómagni eða óveri. Þetta kemur fram í skýslu stýrihóp sem settu var að lagginnar í haust. Honum var ætlað að endurskoða vetra þjónustu í Reykjavík. Formaður umhverfis og skipulags ráðs greindi frá starfi hópsins í fréttum sjónvarps í desember þegar ófærð varð mörgum borgarbúunum fjötur um fót. Þótti mörgum meira að kallanda ryðja götur en stopna stýrihóp. Eitt af því sem við erum núna að skoða er, er að við erum með stýrihóp um endurskoðun á þjónustu handbók vetra þjónustu hjá Reykjavíkuborg. Af lestri skýslunar sem kynnt verður í næstu viku verðist sem mikil snjókoma hafi komið stjórn borgarinna nokkuð á óvar. Þar segir að í hnotskurt felist vandi vetra þjónustunar í því að þjónustu stig snjóhreinsunar sem unnið er eftir samkvæmt þjónustu handbók vetra þjónustunar tekur ekki mið af magni snjókomunar og eða óeðri. Þessir þættir geti haft mikil áhrif á framvindu vetra þjónustunar en ekki liggi fyrir hver sé ásættanlegur viðbraks og hreinsuna tími. Þá hafi komið í ljós við þessar aðstæður aðrar áskoranir eins og vandamáli í tengslum við útkall verktaka, þrengsli, gatna, skipulag á snjómókstri, aðgengi að losunastöðum ásamt því hvernig upplýsa í afminningum þjónustustig og hreinsuna tíma hverju sinni. Hópurinn leggur fram 16 tillugur og um 40 aðgerði til að efla vetra þjónustuna. Nefna má að byrja að verði að hreinsa húsagötur þegar snjótíft er 10 cm en ekki 15 eins og nú er. Þá er lagt til að verklagi við snjómókstur verði breytt þannig að snjóhreinsun taki mið að því hversu mikið snjóar. Þessi snjóruningstönn hér fyrir aftan mig hvílir nú lúin bein eftir annan saman vetur. Kostnaður við snjómókstur Reykjavík er ekki alveg gefins. Því undanfarin áratug hefur hann verið á bilinu 600 til 950 miljónir króna á ári. Veturinn 2022 keriðu þó um þverbak, því þá var kostnaðurinn nærri 1200 miljónir króna. Hreinsun á jarðsprengjum og öðrum ósprungnum sprengjum í Úkrajinu og eftir að taka mörg ár og vera mjög dýr. Aftur á móti kostur einungi sem 500 krónur að framleiða eina jarðsprengju. Sérfræðingar landhelgiskestlunar þjálfa Úkrajinska hermenn í sprengjuleit en talið er að jarðsprengjur sé að finna á svæði sem er á stærðið við eitt og hálft Ísland. Þjálfunin hófst í mars og sérfræðingar gestlunar sinninni á samt kollegum frá Nóregi, Svíþjóð og Litáen og kennslan fer fram í Litáen. Þetta eru sem standlíki skortar og spyrkjur sérfræðingar manna og það er sirka eitt þriðja landinni flokkastöld verður orði mjög mengað af sprengjum. Sprengjunum hefur verið komið fyrir á ökrum, vegum og víðar. Þetta er, þetta er, við myndum segja bara oppbúslega mikilvægt verkefni að, að reyna að stíðja við það sem best í þessum málum. Sérfræðingar landhelgiskestlunar hafa sinnt samskonar kennslu áður, svo sem í Írak og Jórdaníu. Sína þjálfun hlutuður meðal annars hjá danska og norska hernum. Annars er þetta hérspengjur sem er ætlaðar byfriðum, skriðrikum og svo er það sem er ætlaðar fólki. Og það sem er náttúrulega stærðið munnum að þeim en, en eins og þessar hérna, þetta eru, þetta eru ítölsk hérspengja sem við gerum óvirka í Írak á sinn tíma. Hún er ætluð fólki og ef það stíða á hana þá, þá springur hún en Hún er samt í raunni hönnu til þess að, að, að særa en ekki drepa. Algengt er þó að börn stíði á þær. Lögð hefur verið áhersla á að samræma sprengjuleitar kennslu Úkrajinu manna því að fyrst eftir innrás voru margir að hjálpa hver á sinn hátt. Jónas Karl segir á stuttum tíma hafði þetta orðið að sam norrænu verkefni og samstaðan sé mikil. Bara ótrúlega flott hvað Íslanga bröðist hratt við og, og lagt svona svona rosalega sérhæfða þjálfun. Alistair Moir sem er frá Breitlandi en búsettur hér á landi hefur áralanga reynslu af umsjón með jarðsprengjuleit víða um heim. Hann fylgist grant með stöðumála í Úkrajinu þar sem bæði er verið að beita nýjum og gömlum vopnum. Um, for example, you're having 50 plus year old tanks and artillery systems brought out of storage, refurbished, taken to the front line and then they're getting knocked out by precision guided munitions, some of which have never been seen before in a uh, conflict. Uh, what this means to colleagues of mine who are undertaking the, um, the work to, to clear this uh, explosive threat is that there's a huge range uh, put before them. 
you know, from 1950s era right the way through to 2023 um, stamped munitions. Talið þeir að í Úkrainu séu jarðsprengjur og aðrar ósprungna sprengjur á 160.000 ferkilómetrum lands hið minnsta. Það er stærðin á einu og hálfu Íslandi. Unfortunately, as Russian forces have been withdrawing, um, they've been booby-trapping homes. So, so what that means is you may go into your living room and pick up a chair to um, put it back in its correct position and that initiates an explosion in your living room. Því þarf að gera sprengjuleit á heimilum og í görðum, skólum og spítulum áður en fólk snýr til baka að loknum átökum. Úkrænumanna býður dýrt hreinsunastarf sem gæti tekið áratugi. Anti-personnel landmines are, are very rudimentary um, things really. I mean it's, it's an explosive charge set within um, cast TNT. So they can cost maybe 500 kroner uh, to manufacture but cost well hundreds of thousands of kroner to, to remove out the ground safely. Nýjar klukkur í nýju kirkjuna í Grímsey voru afhjúpaðar og blessaðar í Hallgrímskirkju í dag. En þær eru gjöf Hallgrímskirkju til Grímseyinga og þar er verið að endurgjalda hálrar aldar gjöf. Kirkja hefur staðið í Grímsey frá því snemma á 12. öld, þann 21. september 2021, brannhins vegar miðgarða kirkja í Grímsey til grunna og brannsklukkuna tvær sem voru í turni hennar, önnur frá 1799 og hinn 1852, hreinlega brannuðu og eina sem var eftir að þeim voru kólvarnir sem voru úr járni. Strax var ákveða að byggja nýja kirkju og er smíði hennar langt komin. Sóknar nefnd Hallgrímskirkju sett af stað söfnun fyrir nýjum klukkum en tengst er á milli kirknana því fyrir hálri öld gaf Viffús Friðjónsson útgerðamæri Grímsey klukku í klukknaspil Hallgrímskirkju í nafni Grímseyinga. Þegar við áttuðum okkur á því þá rann okkur blóðið til skildunar í þessu og þegar það voru horfur á því að kirkjuklukkur myndu hljóðna í Grímsey eftir, eftir þúsund ár Þetta er að við þúsunda á samfellt kirka í Grímsu, þá sögðum við, já, er það ekki bara okkar hlutur að endurgjalda uh, þessa gjöf Grímseyinga fyrir 50 árum og það hefum við gert núna. Og tengingarnar eru fleiri því Grétar Einarsson yfir kirkjuvörður í Hallgrímskirkju er sonur Einars Einarssonar sem var djákni í Grímsey og gerði marga af munum kirkjunar sem eyðurlöðust í heldinum. Nýju klukkurnar munum vera gæða klukkur. Jó, þetta eru gæða klukkur. Það er sem sagt konunglega klukkusteipan uh, hérna, í, í Asten í Hollandi, Icebouts, sem hefur gert allar klukkur í Hellingskirkju, stóra sem smáar, sem að gerir þetta og þetta er listasmíð og, og, og hágæða bjöllu bróns í þessu og, og svo eru þarna uh, uh, áletranir sem minna á Hallgrím og Hallgrímskirkju og hljómanna við heimskvöldsbaug. Klukkurnar verða til sínis í fordyri Hallgrímskirkju, þar til þær verða fluttar til Grímseyjar. Nýju klukkurnar eru jafn stórar þeim sem voru í gömlu kirkjunni í Grímsey. Þessi stærri hérna, hún er D3 sem hljóma svona. Og þessi minni, hún er F3 og F3 er svona. Hinga til hefur verið talið að hersettu menn hafi myrt þrjá á tímum hernámsins á Íslandi. Nýfundin gögn og upplýsingar benda til að morðin hafi verið fjögur. Á tímum hernámsins á Íslandi skast stundum í brýnu milli hersetumanna og íbúa og þó nokkur dæmi um alvarlegar árásir af hálfu hermannana. Gísli Jökull Gíslason lauruglumaður er mikill áhugamaður um setni heimstyrjöldina og hefur skrifað þrjár bækur tengdar stríðsárunum. Í fyrra byrta hann ferslu á Facebook um þekkt mormál þar sem hersetumenn komi við sögu. Og þá kemur kona og skrifar undir þarna vantar frænku mína, steinunni. Og... Ég hafði strax mjög mikinn áhuga þessu því að ef það var þá voru engar heimildir um það. Gísli Jökull lagðist þá í rannsóknarvinnu. Stúlkan hét Steinun Sigurðardóttir kölluð Lilla, fætt 7. ágúst 1931 og lést 19. apríl 1945. Á tímarit.is fann hann dánar tilkynningu um hana og minningargrein eftir kennara hennar. En uh, það tók smá tíma að finna sem sé atvikið sem liddi til þess að hún deyr. Og það er sem sé ára sem á sér staða nokkrum mánuðum fyrr. Og hún er til í gömlum dagbókum Lauraglu. Mánudagur 18. september 1944. Klukkan 22.35 var hringt frá Laugarnesvi 44 og skýrt frá því að 13 ára telpaða nafni Steinun Sigurðardóttir, Leifskötu 5, hefði orðið fyrir árás af USA hermanni. Hermaðurinn hafi ráðist á hana með nýfi en hún streist á móti og hlotið sár af. Hún hefur án efa fengið höfuðhögg því að þær lýsingar eru til í fjörskildinni að hún var eiginlega 
ófærum nokkuð eftir þetta. Hún var alltaf eiginlega bara rúmleikjandi, var mikinn höfuverk, átti mjög erfitt með allt og svo deyr hún þarna nokkrum ánum við setna. Dánar og sök var aftur á móti skráð heila himnubólga. En heila himnubólga og alvarlega höfuverki eru með mjög lík enginni. Hún lendir í ára svo deyr þegar hún er 13 ára gömul og mér þykir mjög vænt um að loksins einhvern veginn fá hún að vera til. Hún var horfin, það mátti ekki tala um hann á heimilinu, svo er þetta ekki skráð. Þannig að mér þykir mjög vænt um það, að það sé loksins orðið komið upp á yfirborðið hvað kom fyrir hana. Steinun gat samkvæmt frásögn fjölskyldu hennar ekki borið kennsla á árásarmanninn. Engin virðist það að verið dregin til ábyrðar. Það getum við ekki sagt með 100% vissu að þetta sé svona en það er yfirgnaðandi líkur á að þetta sé rétt hjá frænkunni, að þetta sé óskráð morð úr setni heimstöldinni. Frans Páfi lýsti í páskamessu sinni í dag yfir miklum áhyggjum af þeirri spennu sem nú væri milli Ísraelsmanna og palestinumanna. Páfinn sem er orðin 86 ára virtist þokkalegur til heilsunar en aðeins er vika síðan hann útskriðaðast að sjúkrahúsi eftir öndunafærasýkingu. Í messunni sem um 100.000 manns sóttu í Vatikanun í dag baðan fyrir þeim sem eiga um sárt að binda í Úkrainu og í Kongo. En hann lýsti sérstökum áhyggjum af spennunni á milli Araba og Gyðinga. Manifesto viva preocupazione per le attacchi di questi ultimi giorni che minacciano l'auspicato clima di fiducia e del rispetto reciproco necessario per riprendere il dialogo tra israeliani e palestinesi, così che la pace regni nella città santa e in tutta la regione. Páskahátíðin fer í hönd í Norregi eins og víðar og blíðviðri í uppsveitum veldur því að norðmenn fjölmenna til fjalla. Það er enda skýra færi gott og byðruð í brekkunar. En á meðan norðmenn njóta sín í frí standa liðsmenn rauða krossins í Lille hann er vaktina. Þessir harðgerðu fjallagarpar drýja tekjur samtakana með því að flytja skýðagræjur fólks á milli staða og taka smá aur fyrir. Og tvær flugur eru þarna slegnar í einu höggi því flutningarnir eru ágætis æfing fyrir rauða kross liðana sem eru fyrst á vettvang þegar einhver dettur og slasa sig. Vi får lokalkunnskap og kanskje også vel så viktig, vi får mulighet til å trene neste generasjon med snøskuterførere. Det å kunne finne rutevalgene selv i mørket, selv i snøfokk, det er jo det pasientene og de savnede trenger av oss når den dagen måtte komme. Det tenker jeg er kjempefint, så hvis vi en gang trenger Røde Kors, så vet de akkurat hvor vi er. Så alle kan få se ja surfrett. Fínasta veður í Nóri en við skulum næst huga að veðrinu hér heima. Milt var á landinu í dag og fór hiti hæst í 16 stiga á Blönduhúsi og Söðarkróki en tölu verður blástur fyldi í hlýjundunum sem og vótviðri sunnan og austanlands. Draga tekur úr vindi og úrkomi í nótt en áfram mun þó rigna austanlands á morgun. Teodor Freyr Hervarsson veðufræðingur fyrir veðu næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Haukar hleiftu spennu í undan úrslitaeini í sitt gegn vali úrslitakefni kvenna í körfubolta í dag. Pavel Ermolinski, þjálfari Tindastóls, segir körfuboltasamfélagið á Sauðarkróki magnað. Þessi leikir eru með svona umgjör, þar sem svona stemning myndast, þeir eru bara ógleymalegi hvor með sem þú ert. Dramatík í þýska handboltanum, enski fótboltin og mastersmótið í golfi í íþróttum hér rétt á eftir. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Mikið lækkun á heimsmarkaðsverði á hráolíu virðist ekki hafa skilað sér að fullu til neytenda hér á landi. Frangóttastjóri félags íslenska byrjaði eigenda segir fákeppni koma í vegg fyrir eðlilega verðlagningu. Um 70 orustu flugvélar og tugi skipa taka þátt í þriggja daga heiræfingu kínverja við tæfan. Meðalannars er líkt eftir því hvernig hæfa á sérstök skotmörk í landinu. Taka þar með að því hve mikið snjóur í Reykjavík þegar snjómókstur er skipulagður. Þetta kemur fram í nýri skýslu um vetrarþjónustu í borginni sem byrt verður í vikunni. Mikill skortur er á springju sérfræðingum í Úkrajinu og tekur landinglingskjarslan þátt í þjálfun þeirra. Jarðspringjur og aðrar ósprungar springjur eru víða í landinu á ökrum, vegum og jafnvel inni á heimilum. Nýfundun gögn stiða þá kenningu að andlát úllingstúlku og hernámsárunum hafa verið ranglega skráð sem andlát af völdum sjúkdóms. Stúlkan varð fyrir árás af hendi bandarísks hermanns sem allum líkindum dróan til döða. Næstu frétti við að sagði út af fyrir klögan tíu í kvöld og vefurinn rúpunturís er uppfærður allan sólarhringin. Þessu frétti maður lokið, takk fyrir samfyndin um helgina, verðið sæl og njótið í kvöldsins.